Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan tarikh jualan rasmi Xiaomi Redmi 5 dan Redmi 5 Plus untuk pasaran Malaysia dan dijangka akan hadir seawal 7 Februari ini. Bercakap mengenai peranti Xiaomi, mereka juga melancarkan Mi Box 4 dan 4C yang kini mempunyai rekaan yang lebih kecil selain menyokong kandungan 4K HDR. HMB Global telah memperkenalkan Nokia 3310 4G di China dengan kepoyaan Voice over LTE dan Wi-Fi di samping menjalankan sistem operasi Yunus. Mereka juga telah mengurangkan harga Nokia 8 di Malaysia dengan chip Snapdragon 835 dan kamera Zeiss yang kini boleh didapati pada harga RM1,988. Pihak Honor pula bakal menawarkan Honor View 10 berwarna merah di Malaysia yang akan ke pasaran sekitar Februari ini. Selain Honor, Oppo telah menawarkan warna edisi terhad Dashing Blue untuk Oppo F5 yang mana boleh ditempah bermula 5 hingga 10 Februari ini. Berita baik untuk peminat Razer, CEO Razer dilihat ingin membuka kedai flagship Razer di Malaysia. Atas sokongan ramai daripada peminat tempatan melalui perkongsian status Facebook beliau. Selain itu, Sony dilihat akan menawarkan kemas kini Android untuk telefon berspesifikasi tinggi selama 2 tahun bagi meningkatkan jualan peranti Xperia mereka. Asus juga ingin melancarkan Zenfone 5 pada bulan hadapan melalui acara Mobile World Congress 2018 yang berlangsung di Barcelona. Fitbit telah melancarkan 3 produk baru di Malaysia menerusi Fitbit Ionic, Aria 2 dan Flyer yang kini sedia didapati melalui pengedar-pengedar rasmi tempatan. Fitbit juga mengumumkan platform pembayaran Fitbit Pay akan boleh digunakan di Malaysia tidak lama lagi bagi memudahkan pengguna membuat pembelian barangan tanpa tunai. Minggu ini turut menyaksikan pengumuman piawaian UFS 3.0 untuk storan yang membawa kelajuan data mencapai 11.6 Gbps di samping penggunaan tenaga yang lebih efisien. Angka jualan iPhone pada suku tahun lepas dilihat berkurangan namun Apple telah menjana lebih keuntungan atas harga jualan iPhone X yang lebih tinggi. Masa yang dihabiskan pengguna di Facebook semakin berkurangan selari dengan tindakan Facebook sendiri untuk mengurangkan kandungan video yang berbentuk tular. Mark Zuckerberg menjangkakan perkongsian stories akan mengatasi perkongsian news feed di Facebook atas penghasilannya yang lebih pantas dan mudah. Pada arena aplikasi dan perisian, WhatsApp Business kini boleh digunakan di Malaysia dengan menawarkan ciri-ciri meletakkan info perniagaan dan sistem pemesejan automasi. Instagram pula dilihat telah membolehkan pengguna berkongsi hanya teks pada stories dengan memilih pilihan type pada kamera Instagram stories. Pihak Spotify telah melancarkan aplikasi stations dengan fungsi hanya men-stream playlist tanpa sembarang kebolehan untuk membuat pertukaran lagu. Mereka juga telah membolehkan pengguna pendengar lagu dari Spotify ketika menggunakan Discord namun hanya ditawarkan untuk pengguna Spotify premium sahaja. Microsoft juga hanya akan berkongsi mengenai Office 2019 yang mana hanya akan menyokong Windows 10 sahaja dengan memerlukan pengguna Windows 7 dan 8 untuk menaik taraf ke sistem operasi terkini. Di Malaysia, syarikat telekomunikasi Yudo yang beroperasi di bawah Celcom telah diperkenalkan secara rasmi dengan tetapan pelan yang boleh diubah. Bagi pengguna ingin mencuba Yudo ini, pengguna dapat menikmati penghantaran kad SIM sempatas 2 jam di lembah kelang dan mendaftarnya secara rasmi selepas menerima SIM ini. Selain itu, iFlix akan menawarkan penstriman secara langsung perlawanan Liga Super, Liga Premier, Piala FA dan Piala Malaysia yang mana boleh dinikmati secara percuma bermula 3 Februari ini. Unified TV juga akan menyiarkan kesemua perlawanan bola sepak tempatan melalui TV selain turut boleh menontonnya pada aplikasi Unify Play TV. Bercakap mengenai Unify TV, perkhidmatan ini telah menambah 10 saluran baru yang boleh dinikmati percuma untuk pelanggan Unify TV sehingga 31 Mac ini. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, DBKL dan MDEC kini telah bekerjasama bersama Alibaba untuk menggunakan kecerdasan buatan CityBrain untuk memastikan aliran trafik yang lancar di ibu kota. Bagi pengguna Samsung Pay, Platform pembayaran ini telah menyokong kad kredit dan debit public bank sekaligus menyokong tujuh bank tempatan melaluinya. Jadi ini adalah rangkuman secara ringkas dari kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya ada Kamalia untuk Amans.